Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Trong thời lượng 10 phút của chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hưng Yên thu hút 2.150 dự án vào đầu tư. Cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ ngành thuế để lừa đảo doanh nghiệp. Các doanh nghiệp doanh nhân trong tri hội nữ doanh nhân huyện Khói Châu đẩy mạnh phong trào giúp đỡ trẻ mồ côi, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Những điểm chính doanh nghiệp cần biết khi sát nhập công ty. Sức hút từ các khu công nghiệp mới ở Hưng Yên. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với các nội dung chi tiết của chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, quý 1 năm 2023, tỉnh Hưng Yên thu hút trên 26 dự án vào đầu tư mới, tăng 12 dự án so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 12 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên 87 triệu đô la Mỹ, 14 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký trên 5.100 tỷ đồng. Kết quả này đưa tổng số dự án trong nước và nước ngoài và đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên lên 2.150 dự án bao gồm 1.634 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký gần 315.000 tỷ đồng và 516 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên 6,3 tỷ đô la Mỹ. Thời gian qua, một số doanh nghiệp trên cả nước nhận được thông báo mạo danh trung tâm hoặc nhóm hỗ trợ của Tổng cục Thuế thông báo có nội dung chậm nhất ngày 31 tháng 3 năm 2023, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên đăng ký kinh doanh để thu phí. Tổng cục thuế khẳng định ngành thuế cả nước không gửi email cũng như bất kỳ thông báo nào cho người nộp thuế về việc này. Đây là thông báo mạo danh tổng cục thuế nhằm lợi dụng để trục lợi cá nhân, lừa đảo doanh nghiệp. Đây là hành vi trái pháp luật và lừa đảo doanh nghiệp và gây tổn hại tới uy tín cũng như danh dự của cơ quan thuế nói chung. Trường hợp người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp thì cái quy định bắt buộc phải thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được quy định cụ thể tại luật quản lý thuế số 38 năm 2019 và Quốc hội khóa 14 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Tổng cục thuế tỉ nghị người nộp thuế đề cao cảnh giác và kịp thời phối hợp cung cấp thông tin phản ánh kịp thời về các hành vi lừa đảo tới cơ quan công an hoặc cơ quan thuế quản lý trên địa bàn. Ngoài ra người nộp thuế có thể nắm bắt thông tin hỗ trợ được công khai trên trang thông tin điện tử ngành thuế tại địa chỉ https 2 gạch chéo gạch chéo gtt gov vn hoặc số điện thoại đường dây nóng cục thuế tỉnh Hưng Yên là 02 213 552 103. Số liệu từ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao Tốc Việt Nam từ tháng 1 đến đầu tháng 3 năm 2023 có hơn 1.000 lượt xe trốn phí trên quốc lộ 5. Đây là hình ảnh trích xuất từ camera an ninh về một số trường hợp các xe trốn phí tại hai trạm thu phí quốc lộ 5 ở Quán Toan, thành phố Hải Phòng và ở Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hương Yên. Các xe trốn phí thường dùng chiêu thức bám sát với đuôi xe phía trước hoặc đâm vào barrier khi di chuyển qua trạm xe nó trốn qua trạm thì thường nó bám đuôi sau một cái xe khác nếu mà đi chậm chậm ấy thì bắt đầu nó, nó bám đuôi nó vượt qua không chỉ gây mất an toàn giao thông tự đâm vào đuôi xe phía trước khi lợi dụng để trốn phí mà toàn bộ dữ liệu biển số xe trốn phí đều được lưu giữ và đề nghị các cơ quan chức năng liên quan truy thu xử phạt theo quy định của pháp luật Vừa qua, Hội nữ doanh nhân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Khói Châu, Hội Phụ nữ Thanh lịch thành phố Hà Nội tặng quà cho hội viên phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Đoàn đã trao tặng gần 70 xuất quà, bao gồm đồ dùng, vật dụng sinh hoạt trong gia đình cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tổng trị giá tiền và hiện vật trao tặng gần 200 triệu đồng. Cũng tại buổi tặng quà, các nữ doanh nhân đã trao hỗ trợ năm 2023 cho 7 trẻ mồ côi với số tiền gần 50 triệu đồng theo chương trình Mẹ Đỡ Đầu, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Toàn bộ kinh phí trao tặng hỗ trợ trẻ mồ côi do các hội viên tri hội nữ doanh nhân huyện Hoài Châu và hội phụ nữ thanh lịch thành phố Hà Nội ủng hộ mong là tất cả những mạnh thường quân, những chị em và nữ doanh nhân trên toàn tỉnh sẽ phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách để giúp đỡ bà con có những cái mảnh đời khó khăn, kém may mắn để cho bà con cũng vơi đi bớt vơi đi những cái phần khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, qua số điện thoại hotline của chương trình là 0363 089 089 và hòm thư điện tử tại địa chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp Hương Yên, a.gmail.com Chương trình nhận được nhiều câu hỏi của cá nhân và doanh nghiệp về nhiều lĩnh vực liên quan trong quá trình hoạt động Doanh nghiệp có câu hỏi như sau Công ty chúng tôi có một dự án, nay công ty chúng tôi dự định sẽ sát nhập với một công ty khác thì việc thực hiện dự án đầu tư như thế nào? Ngay sau đây là nội dung trả lời của ông Phạm Xuân Khoa, trưởng phòng quản lý đầu tư, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Doanh nghiệp đang thực hiện dự án và muốn sát nhập vào một cái, cái 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 tổ chức kinh tế khác thì ở đây là phải thực hiện cái bước đầu tiên là phải thực hiện thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp. Thì sau khi hoàn thành tổ chức lại doanh nghiệp thì nhà đầu tư sẽ thực hiện đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư giữa tổ chức kinh tế mới và tổ chức kinh tế cũ phải xác định rõ là cái quyền trách nhiệm liên quan đến dự án đầu tư được sát nhập thì thực hiện theo quy định tại cái điều 51 của nghị định 31 năm 2021 của chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư. Quý doanh nghiệp có những câu hỏi cần sự trả lời của các cơ quan chức năng liên quan gửi về địa chỉ chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, điện thoại 0363 089 089, hòm thư điện tử đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a.gmail.com. Thưa quý vị và các bạn, nhờ kiên trì định hướng lấy đầu tư phát triển hạ tầng giao thông để thúc đẩy giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vừa tạo ra nhiều không gian phát triển mới để khai thác hiệu quả quỹ đất. Với cách làm này, Hưng Yên đã thu được trái ngọt, chỉ tính riêng về lĩnh vực phát triển công nghiệp. Nhiều khu công nghiệp mới được quy hoạch và triển khai xây dựng đang tạo sức hút lớn với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Qua tìm hiểu ở nhiều địa phương, không phải ngẫu nhiên, LH, một tập đoàn nhà đất của nhà nước Hàn Quốc đã quyết định chọn Hưng Yên để đầu tư xây dựng khu công nghiệp sạch. Đây cũng là khu công nghiệp đầu tiên mà tập đoàn áp dụng hình thức đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Qua nghiên cứu lịch sử, chúng tôi thấy Hưng Yên nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ. Chúng tôi nhìn nhận vùng đất này có tiềm năng xứng tầm để tập đoàn đặt những viên gạch đầu tiên đầu tư, tiến tới sẽ đầu tư trực tiếp vào các vùng đất tiềm năng khác của Việt Nam. Với vị trí địa lý thuận lợi, Hưng Yên đang là sự lựa chọn đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, nằm trong tam giác tăng trưởng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và tiếp giáp với năm tỉnh, thành phố đều là những trung tâm kinh tế đô thị lớn phát triển nhanh đất đai phì nhiêu ví như bờ sôi dụng mật được kiến tạo bởi phù sa sông hồng khu công nghiệp sạch cũng là khu công nghiệp mới được triển khai xây dựng sớm nhất so với nhiều khu công nghiệp khác đã được chính phủ quy hoạch sau khi tuyến đường nối hai cao tốc đi qua tỉnh hưng yên được xây dựng dù mới được triển khai xây dựng hạ tầng nhưng đã có 15 doanh nghiệp Hàn Quốc ký hợp đồng thuê đất với diện tích 25 ha trên tổng diện tích 100 ha cho thuê. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến quý 3, quý 4 năm 2024 sẽ cho doanh nghiệp thuê đầy 100% diện tích. Hiện nay chúng tôi đang hoàn thành các thủ tục cuối cùng theo quy định của pháp luật Việt Nam để có thể chính thức ký hợp đồng với các đối tác theo đúng tiến độ đầu tư của họ. Các đối tác của chúng tôi đã lên kế hoạch kinh doanh với mong muốn sớm được bàn ra mặt bằng để bắt đầu xây dựng nhà máy, công xưởng vào tháng 5 năm 2023 và bắt đầu sản xuất kinh doanh vào tháng 12 năm 2023. Chúng tôi cùng với các đối tác hy vọng với kế hoạch trên sẽ tạo ra cơ hội phát triển cho chúng tôi và tỉnh Hưng Yên. Thực tế đã chứng minh, ở đâu có hạ tầng giao thông tốt, ở đó sẽ phát triển. Chỉ tính riêng đường đối hai cao tốc được triển khai xây dựng đoạn đi qua tỉnh Hưng Yên. Nhờ có hạ tầng giao thông tốt mà Hưng Yên đã có thêm nhiều khu công nghiệp mới được quy hoạch xây dựng để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư. Cùng với khu công nghiệp sạch là khu công nghiệp số 3, số 5 đang triển khai xây dựng. Tổng theo đường đối hai cao tốc, Hưng Yên còn có các khu công nghiệp khác đang trong quá trình triển khai đầu tư như khu công nghiệp số 1, số 6, khu công nghiệp Thổ Hoàng. Dự án nằm ở tỉnh Hưng Yên là một dự án rất thuận lợi về mặt vị trí địa lý. Thứ nhất là về phía Tây thì giáp đường cao tốc, phía Nam giáp quốc lộ 38 vị trí đến những cái vị trí của cảng nước sâu, sân bay thì thời gian di chuyển xe là rất là nhanh từ khoảng 30 phút cho đến 1 giờ đồng hồ. Thì và thứ hai là trong quá trình làm việc với chính quyền địa phương và nhân dân trong tỉnh thì hoàn toàn được sự ủng hộ của sự của chính quyền và nhân dân. Thì doanh nghiệp chúng tôi xin cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án, tạo một niềm tin cho các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư tại dự án. Sức hút từ các khu công nghiệp mới của Hưng Yên còn thể hiện ở chỗ 
Trong số 17 khu công nghiệp được quy hoạch phát triển với tổng diện tích gần 4.500 ha, thì đa số là các khu công nghiệp mới và khu công nghiệp được mở rộng thêm về diện tích, có sức hút lớn đối với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đến đầu tư. Thời lượng 10 phút của chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này đến đây là hết. Quý doanh nghiệp có những thông tin cần phản ánh trong chương trình hay có những câu hỏi cần trả lời giải đáp của các cơ quan chức năng liên quan, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên, a.gmail.com, đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên số 164, đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chuyên mục sau.